Rädd. Droger. Självmordsförsök. Misslyckad. Separationskänsla. Aggressiv. Destruktiv. Vilsen. Uh, 13 years ago, I met this incredible woman, 94 years old, and she told me the light would come from the north. She told me that three times. Sandy, the light will come from the north. The light will come from the north. And I thought to myself, north? North of what? I think she meant Sweden. Sandy Levy arbetar i Sverige med ett mycket okonventionellt ungdomsprojekt kallat Fri Sikt. I en buss på väg till Väddu befinner sig ett femtiotal storstadsungdomar med olika problem. En del är så kallade värstingar med ett kriminellt förflutet. Andra missbrukar narkotika, medan några helt enkelt bara har tappat meningen med livet. I mitt liv för att tjäna pengar använde jag våld. Och mm. samtidigt jag jobbar jag dels som indrivare och, och uh, tjänar pengar på att slå folk på käften. Jag har haft ett tufft liv i Stockholm. Så jag vill liksom ändra det. Och på det enda sättet jag kan tänka på det är att komma bort från Stockholm. Jag jobbar en massa dumheter där nere. Slåss, snor grejer och sånt där. Klockan är 10.00 på den första kursdagen i augusti 1996. Arbetsförmedlingen och polisen har hjälpt till med rekryteringen. Men alla är där av egen fri vilja. Projektet sträcker sig över ett helt år och börjar med ett tio dagars intensivläger på Livsuniversitetet. The youth that we have in our project that are coming to us uh, have many varied challenges in their lives. It could be anything from drugs, criminality, anorexia, uh, feelings of hopelessness, feelings of worthlessness, feelings of not knowing what they want to do with their life, don't, don't know who they can turn to for support, they need someone to speak to. Um, basically it's an alienation uh, to their family in many cases, feeling they cannot speak to their family, and a feeling of hopelessness in their life that they don't know what to do with their life. They're young and in many cases they felt their life was over. En ungdom som utvecklar kriminalitet och ett missbruk och som vandaliserar skäl, begår brott i största allmänhet, kostar samhället minst 3 miljoner kronor om året. De här ungdomarna har ofta väldigt dåligt självförtroende så det gäller att bygga upp ett självförtroende, få dem att öka sin egen moral, komma i bättre sällskap, få ett arbete och så vidare. På frisiktutbildningen börjar man med att resa de tält som man ska bo i under utbildningens första period. Sen är det dags för självransakan. Okay. Okay. So, you know, this is Patrick of course, and he told me that it was very easy all his life to be angry. Right? He was angry most of his life, right? And he went to jail and he lived in very uh, deep circumstances of extreme stress. But he ha it's very difficult for you to cry or feel anything like sadness or, or being touched to take it to the depth of you, right? And that one of the reasons you're in this program is to contact your sadness and kind of like being touched. So that's why you're in the program, right? I have done a and then I have come in contact with my little me. And that's what I have to take hand of when I was little and I have been there. I have had to play tough and I have had to cry and so it's been all my life. And I have to come in contact with my little child again. I understand, I understand. En av de terapimetoder som Sandy Levy och hennes team använder är den kraftfulla men kontroversiella metoden som kallas frigörande andning. Och jag känner det var det här jag behövde. Eh, vad hände där uppe då? Alltså... Det kändes befriande på något sätt. <laughs> det, kändes, det kändes så bra, så ni anar inte. 
det är det jag, det har inte jag kunnat ta åt, tagit till mig att ja, nu behöver jag närhet, nu behöver jag det och nu behöver jag det. Då jag sitter där, ja, det är negativ, det är negativ, det är negativ, det är negativ. Och så, så blir det bara det stora hålet. Så so the scream showed everyone that it was perfectly okay to let that scream go. It was the closest I'd ever seen to a dragon. Det var den närmaste jag någonsin har sett en drake. Thank you. This is very, very deep work. Um, it's about guilt, mostly, in a certain way, that most of us have felt guilty or that we're going to make a mistake or that there's something wrong with us or that we have some kind of problem or we're not good enough or many people grow up to be functioning adults with still this very deep feeling inside that there's something wrong with them and they're never going to be happy really and they don't have anybody that really loves them or knows them or sees them or can really relate to them. At the base of my work is this work and that they feel separated from everybody else because they either feel not as good as everybody else or better than other people. At the base of my work is this kind of separation guilt work. Det finns en väldigt stark misstänksamhet och konservatism inbyggd i hela vårdsystemet som gör att man är rädd för den här typen av dramatiska dramatiska terapiformer helt enkelt och man är rädd för psykoterapi överhuvudtaget och det här tror jag grundar så mycket på att man är rädd för känslor. What happens if I took a spider and put it right here? So we could face our fear. What would happen? I think so, do that. No, do that. Okay. You have projected your entire emotional fear and problems into a spider. <laughs> How long have you had spider fear? Say about seven years or something. Seven or ten, around ten, ten years, I think. Snarare. Jag var inte rädd för spindlar innan. Jag samlar dem i en burk så här med en polare. Om jag håller den i min hand först så nej, det är kanske sticker när den kommer på dig. Va? Nej, det är kanske sticker när jag släpper den i din hand sen. Ja, jag vill inte ha det på mig. Jag vill inte ha det. Nej. Ja, vi tittar lite på dem så här, du vet, jag hade hundratals. Och sen, dagen efter bara när jag upp och du vet, första gången jag såg en spindel, jag bara, wow. Kan du titta på den där? Vi hade en mardröm dagen efter. Oh. Hur, nej, hur de kryper om kring. De lönsteklar lilla asen. Is there anything else you're afraid of in this world besides spiders? Snart kan du inte andas ut längre. What is that? Yeah, what are you breathing through? What's your picture in front of you right now? Heroin. Heroin scares you? Yes. What does it scare you about that? So yeah, I am scared. Can be in my pocket. What do you love about it? I don't feel anything. I don't feel anything when I take it. It just goes on and everything just flies. I don't have the mouth, I just think and just say the word. It's crazy. So you understand that what you have done is you have put all your fear into a symbol called a spider. And every single emotion is, is tied up in a spider. I think I understand why you will come here now. I'm going to wait for you now. What else? But you can't see that without looking at it. When you had it open, you looked at it and you looked at it all the time. No. Den är segel, den tror jag sig på. Han vill mig gott den här, jag känner det. Ja, du ser det, den låg emot det. Emilis pappa? Yes? Nej, han har ingen kontakt med mig. Han har ingen kontakt med dig? Nej. Inte med mig. Right, that's kind of sad for you, I'm sure. Ja. 